Guten Tag, meine lieben Mitmenschen, herzlich willkommen am Montag, den 4. November, Gedenktag des heiligen Karl Borromeus, wegweisender und bahnbrechender Erzbischof von Mailand infolge des Tridentinischen Konzils. Namenstag viele, die mir am Herzen liegen, zum Beispiel meines ältesten Bruders und der Charlotte in Herborn und äh, des Karl in Oberursel und noch andere. Herzlichen Glückwunsch euch und Ihnen allen. Am Anfang des 14. Kapitels im Lukas-Evangelium heißt es, Jesus war zum Essen eingeladen bei einem führenden Pharisäer und man beobachtete ihn genau. Aber er beobachtet die Gäste seinerseits auch genau und zieht seine Schlüsse daraus. Er sagte zu dem Gastgeber, wenn du mittags oder abends ein Essen gibst, Lade nicht deine Freunde oder deine Brüder, deine Verwandten oder reiche Nachbarn ein, sonst laden auch sie dich wieder ein und dir ist es vergolten. Nein, wenn du ein Essen gibst, dann lade Arme, Krüppel, Lahme und Blinde ein. Du wirst selig sein, denn sie haben nichts, um es dir zu vergelten. Es wird dir vergolten werden bei der Auferstehung der Gerechten. Ein Anwendungsfall des Evangeliums zum Doppelgebot der Liebe, das den Sonntag aufgemacht hat und dann ja auch über der ganzen Woche steht. Die Verknüpfung von Gottes und Nächstenliebe ist original Jesus, aber nicht originell. Alles, was er da aufgreift und miteinander in Beziehung setzt, ist aus der Tora genommen. Aber wo er neue Wege geht und wo er auch Grenzen durchbricht, das ist bei der Bemessung der nächsten Liebe. Welche Reichweite hat sie? Wem gilt sie in erster Linie und in zweiter und wem vielleicht auch gar nicht? Ist es in Ordnung, Nächstenliebe auf die eigene Familie, das eigene Volk zu beschränken? Ist es auch deshalb in Ordnung, weil anders als in Grenzen und in Gruppen sich Ordnung unter Sündern überhaupt nicht herstellen lässt. Und wenn es in Ordnung ist, ist das die Ordnung, deren Wegen Gott Mensch wurde und zu uns auf die Erde kam, um einer von uns zu werden. Und da scheint mir doch, da geht Jesus entscheidend weiter, aber nicht nur in seiner Lehre, sondern auch in seinem Leben. Hier einen ersten großen Schritt, die Vergeltung im Guten wie im Schlechten nicht zum beherrschenden Prinzip zu machen. Die Rechnungen müssen nicht aufgehen. Lad nicht nur Leute ein, die, dich, die dir gegen Einladungen aussprechen, sonst saldiert sich alles und du kommst bettelarm und ohne hochzeitliches Gewand vor den Richterstuhl Gottes. Sondern schaff dir einen Schatz im Himmel, und tu denen Gutes, die es dir nicht äh, erwidern und ausgleichen können. Ein weiterer Schritt, der dann folgen wird und das noch radikalisiert, liebt eure Feinde, tut denen Gutes, die euch hassen, segnet die, die euch verfluchen, betet für die, die euch verfolgen. Äh, wie gesagt, Jesus lehrt das nicht nur, sondern er lebt es und er lebt auch seine Einladung an arme Krüppel, Blinde, und Sünder, nämlich die Einladung an uns. Gott segne und behüte sie alle.